Mamma mia, ma quanto tempo è passato dagli ultimi video girati qua? Ragazzi, ma chi se lo ricorda questo setup? Chi si ricorda il setup del mio salotto? Cioè dove registravo i video e dove adesso siamo ritornati alla fine a registrare? Uh, questo perché, vabbè, come sapete sta succedendo quello che sta succedendo, però non mi voglio fermare, non mi voglio fermare e soprattutto non voglio fermare la vostra fame di video. Tanto, cioè guardate, ma guardate che location con lo stendino addirittura. Siccome il mio format no, che stavo studiando era portarvi sul canale YouTube delle figure che conoscete, quindi personaggi comunque di YouTube Italia, recensori e quant'altro. Sapete bene che non ci possiamo spostare, mi raccomando, non lo fate, solamente per bisogno di prima necessità. E quindi ho scelto una cosa, di fare delle domande a distanza e in questo video vi farò vedere quindi il primo ospite che ovviamente ringrazio è Gesualdo Lomonaco, vi lascerò il link qua sotto in descrizione del suo canale YouTube beh, il buon Gesualdo ha risposto ad alcune domande, sono domande abbastanza interessanti secondo me mi raccomando ragazzi se il format vi piace lasciate un like qua sotto, è fondamentale così almeno andremo a portarvi qua sul canale YouTube altri nuovi personaggi non lo so, commentate, fatemi sapere chi volete vedere qua sul canale e cercherò di contattarlo per voi Basta chiacchiere, ho parlato anche troppo e lasciamo la linea al buon Gesualdo. Telecamera accesa? Sì? Beh, ciao a tutti ragazzi, ciao Guers, ciao Evo Smart, io sono Gesualdo Antonio Lomonaco, piacere. Beh, che dire, Guers qualche settimana fa mi ha chiesto se volevo rispondere a qualche sua domanda, parlando, insomma, intervistandomi a distanza all'interno del suo canale. Ho accettato volentieri anche perché con il Guers ormai ci conosciamo da parecchi anni e tra queste domande la prima ovviamente è chi è? Gesualdo Antonio Lo Monaco, chi sono, insomma, cosa faccio? Io ragazzi ho 41 anni, vivo a Vicenza, io sono geometra, mi sono diplomato come geometra, ho lavorato in cantiere per tanti anni, poi si è fatta avanti una crisi di quelle impressionanti e da lì ho cominciato a fare il venditore. Ho sviluppato molto l'abilità di vendita, tanto che ho cominciato a pensare che forse la mia amata tecnologia poteva aiutarmi, infatti le passioni ragazzi coltivatele perché è molto importante. Ho sempre amato la tecnologia di smartphone, di cellulari e tutto quello che si collegava alle spine, no? ero il classico amico a cui tutti chiedevano cosa acquistare, quale aggeggio acquistare, quale impianto stereo acquistare, perché ho sempre avuto tanta, tanta passione in questo. Poi però ho cominciato a capire che forse la mia, il mio punto di vista poteva interessare a qualcuno, quindi ho aperto un canale YouTube, ho cominciato a fare recensioni dentro Amazon, quindi Gesualdo Antonio Lo Monaco è questo, sì, c'è anche l'Antonio. Adesso entriamo un po' più sul tech però, no? E faccio così, tolgo anche la custodia trasparente da questo smartphone. Perché una delle domande che mi sono state fatte da Guerz è se io preferisco Android o, o Apple, insomma, no? Questa risposta per me è molto complicata perché sinceramente per me non c'è una preferenza reale. A me piacciono entrambi i due sistemi operativi. Forse negli ultimi anni mi sono focalizzato molto nei dispositivi Apple solo ed esclusivamente perché prima ho utilizzato tantissimo i dispositivi Android e quindi riscoprire o scoprire effettivamente un nuovo mondo su quel punto, no? sul mondo Apple, per me era importante perché mi mancava. Infatti ho comprato un Mac, ho comprato l'Apple Watch, fra poco comprerò anche un iPad, insomma... Ho voluto acquistare tutto del mondo Apple perché dopo una vita di Android e di Windows volevo proprio entrare anche in quel mondo. Poi è arrivato lui e la scena è cambiata nuovamente, quindi capite che per me, per me non esiste il meglio o il peggio o quello che funziona meglio o quello che non funziona bene o quello che funziona male. Per me c'è quello che riesce a garantire quello che chiedo io, che è il mio uso, quindi, quindi non riesco a rispondervi in realtà, è difficile. Compratevi lo smartphone che più vi piace perché in qualsiasi caso si casca quasi sempre in piedi, soprattutto nel 2020 dove gli smartphone riescono a darci, darci un'esperienza d'uso ormai quasi perfetta. Quali sono i particolari che per il mio punto di vista devono esserci su uno smartphone per renderlo perfetto? Allora, mi sono scritto giù un po' di appunti per questa cosa per non dimenticarmi nulla. Beh, Sicuramente in primo luogo il design, l'aspetto estetico deve essere è importante, no? io vendo telefoni in un negozio e mi rendo conto che li tengo tutti girati dalla back cover perché ormai si guarda i colori frontalmente sono tutti uguali, sono dei, dei rettangoli, no? è difficile da spenti capire qual è lo smartphone più bello. Il design lo vedi dietro, lo vedi quando poi lo tocchi e quindi penso che 
il colore, la back cover, i materiali utilizzati siano fondamentali oggi. Però poi ci si dimentica della bellezza perché va anche dall'altra parte, va messo sul piatto quello che è l'utilizzo quotidiano e quindi per il mio punto di vista questo smartphone magari è troppo grande dopo aver utilizzato praticamente 6-7 mesi l'iPhone 11 Pro piccolo, facile da maneggiare questo lo trovo esageratamente grande poi ci si abitua, è vero ma poter utilizzare lo smartphone con una mano e non dover ogni volta preoccuparsi se lo abbiamo nella tasca posteriore in quella frontale cambia, cambia molto e poi è essenziale, almeno per quanto mi riguarda i display non devono essere curvi e altro aspetto fondamentale che tanti si dimenticano di dire devono ricevere bene non devono essere solo veloci non devono solo navigare a tutta birra ma bisogna anche poter telefonare ogni tanto con questi smartphone e sembra quasi che ci, sia, che ci siamo dimenticati che servono a questo ormai non mi chiedono più come si sente quando chiamo con quello smartphone? Riceve in certe zone? No, quello non, non importa più. Devono essere belli a fare le foto? No. Devono telefonare bene, devono avere una buona ricezione, una buona qualità in capsula e tanta autonomia. Ah, dimenticavo, l'avevo scritto e me lo ha ricordato anche mia moglie. Se dovete scegliere uno smartphone che costa più di 500 euro, 400 euro o anche meno, comunque di solito costano più di questa cifra, ricordatevi la certificazione IP68. Ragazzi, io stavo per buttare via un telefono gi giusto una settimana fa. Un bicchiere di birra sopra il mio iPhone lo ha praticamente annegato. Se quello smartphone non fosse stato il P68 probabilmente. Come vivono i tuoi amici e familiari? Questo è il tuo essere uno youtuber considerato anche il piccolo comune dove vivi. Beh, dovete sapere che io lavoro in un comune ma ne vivo in un altro. Sono due comuni comunque molto piccoli. Infatti il negozio dove lavoro è di 250 metri quadri, ben fornito ma comunque un negozio piccolo. Diciamo che nel mio paese parecchi sanno che faccio lo youtuber, ma tanti altri no. Infatti quando lo racconto, magari anche in fase di vendita, perché mi vedono piuttosto preparato, mi dicono, madonna, quanto sei bravo, tra virgolette, e perché comunque ovviamente ho tanta passione, spiego che ho un canale youtube, restano anche abbastanza basiti quando vedono che ho 80.000 iscritti. Quindi diciamo che nel mio paese ancora non tutti sanno che faccio questo, quelli che lo sanno mi rispettano molto perché vedono la passione che ci metto e quello che faccio anche in negozio la mia preparazione che vedete qui ce l'ho anche lì nel mio posto di lavoro ed è una cosa che mi piace molto ecco perché poi sono riuscito a legare bene entrambe le cose i miei familiari sono molto contenti di quello che faccio se prima lo vedevano solo un gioco anche se io sapevo benissimo che non era un gioco perché non può essere un gioco se tu tutti i sabati tutte le domeniche tutto il tuo tempo libero lo dedichi a questo perché lo vuoi far crescere quindi non è un gioco adesso la partita è IVA quindi diciamo che è consolidata la cosa ed ho, ed ho affermato questa mia posizione per questo lavoro la mia famiglia è molto soddisfatta mio padre si emoziona quando mi vede su youtube mia madre ride agli occhi lucidi pensa guarda mio figlio dove è arrivato non so penso creda sia quasi da tv per mia madre youtube mia moglie è soddisfatta di quello che faccio perché questo ci permette insomma in qualche modo di poter fare qualcosina in più rispetto a quello che fa un dipendente semplice in un negozio quindi mi permette anche di togliermi qualche sassolino della scarpa e qualche soddisfazione in più anche proprio fuori da quello che è il mondo lavorativo poi c'è anche la parte insomma degli invidiosi, no? quelli che prima ti prendevano per il culo perché facevi questo, ah sta giocando, fa lo youtuber a 3.000 iscritti, ad oggi che quando ti vedono ti trattano con disinteresse e non ti chiedono nulla di come sta andando su youtube e questa è una risposta molto importante. Prima mi prendevano per il culo, ora non ne parlano più, quindi per me è già una vittoria. La mia famiglia è comunque orgogliosa, questa è la prima cosa, quella più importante. Il mio paese un po' alla volta imparerà a conoscermi. Nel corso di questi anni hai mai detto dentro di te basta, YouTube mi ha stufato, chiudo tutto e faccio altro? Eh, caro Wertz, anzi cara Evo Smart, cari tutti, eh, c'è stato un momento che che è stato davvero difficile, volevo chiudere il canale. Purtroppo ragazzi in quel periodo all'ennesimo no da parte di alcune agenzie, non sono riuscito ad avere gli smartphone, il mio canale si chiamava il canale della telefonia. Ero talmente tanto deluso perché non riuscivo più a portare novità, pensavo che fosse importante solo quello, non credevo che era più importante il contenuto, quello che portavo, la mia chiacchierata, no, per me era importante solo l'anteprima. E quindi in quel momento sì, volevo, volevo davvero chiudere il canale. Poi decisi di cambiare il nome da Gesù 1978 allo Monaco Gesualdo, tolsi lo slogan, il canale della telefonia, cominciai ad occuparmi 
un po' di tutto, non solo di telefoni, e oggi sono arrivato dove sono. Questa domanda è davvero, davvero difficile, è un po' contorta, ma cerco di rispondere rispetto a quello che ho capito io. Come vivi la competizione, le realtà che ci circondano, con le quali in ambito recensioni ogni volta dobbiamo scontrarci? Beh, è ovvio che un canale da 80.000 iscritti è, è difficile no? che si voglia mettere in competizione con un canale che ne ha un milione o 900.000, anche se trattiamo gli stessi argomenti, anche se portiamo magari nel canale le stesse cose. Oggi ho imparato a selezionare. La, per me la concorrenza che serve, almeno nel mio caso, è quella che mi permette di lavorare meglio. Quindi deve esserci perché questa mi deve garantire il brio di poter lavorare fino alle 2 di notte per uscire prima con un video e farlo fatto bene. Questa per me è la concorrenza che devo avere nel cassetto tutti i giorni quando mi sveglio il mattino insieme ai calzini, ma per tutto il resto no. Quindi la vivo benissimo. Per me oggi la concorrenza è quella che voglio io, quella che seguo e quella che mi serve per lavorare meglio. Quindi tu Guerz sei la concorrenza? Sì! Ma se ti va bene qualcosa non sono invidioso, semplicemente cerco di capire come mai è andata bene a te e male a me e poi ti scrivo. Come faccio con i miei colleghi? Questo mi serve per smussare tutta quella parte arrabbiata di Gesualdo e creare contenuti che valgono la pena di essere visti. Per tutto il resto quella concorrenza cattiva non mi serve, non l'ascolto più, non la guardo più e, e non mi crea e non mi dà una mano per realizzare video di qualità. Bene ragazzi, credo di aver risposto a tutte le domande del Guerz, io lo ringrazio per avermi invitato, per aver pensato al sottoscritto qui, qui sul suo nuovo format, spero gli vada bene, spero vada bene anche con le prossime persone che lui andrà ad invitare, è un format che mi piace, interessante, è una chiacchierata, ormai di recensioni ne vediamo tantissime, quindi è anche bello poter conoscere no? il retroscena, le persone... E rispetto a delle domande che vengono poste fuori dalle solite recensioni qui su YouTube. Io per oggi vi saluto, ringrazio tutti e ci vediamo prestissimo. Ciao e alla prossima!